The report also highlights that in that same amount of time, the number of Muslims in the world are expected to match the number of Christians and become the world's largest religion by the end of the century. এই বিষয়টা আমাদের মধ্যে কারিবা না জানা যে জনসংখ্যার দিক থেকে ইসলাম পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম শুধু এখনই না ব্যাপারটা সেই হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সময় থেকেই সত্য বর্তমানে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি আপনি কি জানেন দুই হাজার সাল নাগাদ পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে প্রায় নয় দশমিক তিন বিলিয়ন সেই সাথে আশা করা হচ্ছে যে সেই সময় মুসলমানদের সংখ্যা খ্রিস্টানদের প্রায় সমান এবং এই শতাব্দীর শেষে সংখ্যাটা ছাড়িয়েও যাবে অর্থাৎ এরকম বৃদ্ধির হার যদি চলতে থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ দুই হাজার একশো সাল নাগাদ ইসলাম হবে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের ধর্ম এখন মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে ধর্মান্তর সারা পৃথিবী জুড়ে প্রত্যেক বছর অসংখ্য মানুষ ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে এখন শুধু যে একটা নির্দিষ্ট এলাকা বা বয়সীমার মানুষই যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে তা কিন্তু না প্রায় সারা পৃথিবী জুড়ে টিনেজার থেকে শুরু করে মধ্যবয়সী বৃদ্ধ এমনকি মৃত্যুশয্যায়ী মানুষ পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে তো এই প্রত্যেকটি মানুষের মুসলিম হওয়ার পেছনে কিছু গল্প আছে একটু ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি করলেই আপনি এরকম অগণিত মুসলিম কনভার্ট স্টোরিজ সম্পর্কে জানতে পারবেন কিন্তু আপনাদের এই ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি করার কষ্ট লাঘব করতে কিছু অসাধারণ কনভার্ট স্টোরিজ আমি আপনাদের সামনে এই ভিডিওতে তুলে ধরব আরেকটা জিনিস বলে রাখি সবারই মুসলিম হওয়ার পেছনের গল্পটা ছিল অসাধারণ কিন্তু সব কটা তো আর এক ভিডিওতে তুলে ধরতে পারবো না তাই আমার কাছে যে স্টোরিগুলো ভালো লেগেছে ভালো তো সব কটাই লেগেছে কিন্তু যে স্টোরিগুলো প্রচণ্ড ভালো ইন্টারেস্টিং এবং ইউনিক লেগেছে সেগুলোই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি অবশ্য এই তালিকায় কমন স্টোরিগুলো রাখা হয়নি যেগুলো হয়তো আপনারা প্রায় সবাই শুনেছেন ওকে শুরু থেকে শুরু করা যাক শুরুতেই শেখ ইউসুফ স্ট্রেসের কথা বলতে হয় তার নামের আগে অবশ্য শেখ নেই তার জন্মগত নাম ছিল স্কিপ স্টেটাস তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহায়ো শহরে জন্মগ্রহণ করেন আমি অনেকটাই শিওর যে আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানতেন না তিনি একজন খ্রিস্টান ছিলেন তিনি যে শুধু একজন খ্রিস্টান ছিলেন তাও কিন্তু নয় তিনি ছিলেন একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক মুসলিম হওয়ার আগে অন্যান্য পশ্চিমাদের মতো তারও মুসলমানদের সম্পর্কে ধারণা একেবারেই ভালো ছিল না আগে তার চিন্তাধারা ছিল খানিকটা এরকম I used to have a very bad picture about Islam and Muslims. In fact, I was so afraid to even meet a Muslim that when my father told me we'd be doing business with a Muslim, I said, no, no way. No, these guys, Muslims, they are terrorists. They are hijackers. They are kidnappers. And they don't believe in God. দেখেন তাকদির মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় যে মানুষটা মুসলমানদের সম্পর্কে এরকম ধারণা রাখত সেই ব্যক্তি উনিশশো সালের দিকে মিশরে যায় ব্যবসার খাতিরে এবং একটা সময় তিনি মিশরে মুহাম্মদ নামের যে ব্যক্তির সাথে ব্যবসা করতেন তাকে মুসলিম থেকে খ্রিস্টানও বানাতে চেয়েছিলেন এ বিষয়ে তিনি তার ওই ব্যবসায়িক পার্টনারের সাথে অনেক তর্ক বিতর্ক করতেন কিন্তু পরবর্তীতে উনিশশো সালের দিকে একটা পর্যায়ে ওই মুসলিম ব্যক্তিটিকে খ্রিস্টান বানানোর পরিবর্তে তিনি নিজেই খ্রিস্টান থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এমনকি তিনি যে শুধু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাও কিন্তু নয় আমরা সবাই জানি যে তিনি বর্তমানে একজন কত বড় আলেম তিনি নিজে কয়েক হাজার মানুষকে মুসলিম হতে সাহায্য করেছেন এবং দুই সালে জাতিসংঘের অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বও করেছিলেন তিনি তো তার এই কনভার্ট স্টোরি সম্পর্কে যদি আরও বিস্তারিত জানতে চান তাহলে এ সম্পর্কিত ফুল ভিডিও লিঙ্কটা ডিসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে চাইলে দেখে আসতে পারেন অনেকেই এটা বলেন এবং মানেন যে নাইন ইলেভেনের পর থেকেই অন্য ধর্মের মানুষেরা ইসলাম এবং মুসলিমদের সম্পর্কে প্রচণ্ড খারাপ ধারণা পোষণ করতে থাকে যেটা আসলেও সত্য কিন্তু ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে এই ঘটনাই অনেক মানুষকে মুসলিম হতে সাহায্য করেছে কি করে একটা ধর্ম জঙ্গিবাদকে সমর্থন করতে পারে এই প্রশ্নটাই অনেক মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে ঘাটাঘাটি করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল রিচার্ড ম্যাকিনি তাদের মধ্যেই একজন তিনি ছিলেন মার্কিন সেনাবাহিনীর সদস্য একজন অ্যাকশন পাগল মানুষ যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি অনেক শত্রুকে হত্যা করেছেন বিভিন্ন ঘটনার কারণে তার মধ্যেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভ জমতে থাকেন এবং একটা পর্যায়ে তিনি দেশের জন্য কিছু করার উদ্দেশ্যে বা এই ধরনের মনোভাব নিয়ে মুসলমানদের হত্যা পর্যন্ত করতে চেয়েছিলেন চেয়েছিলেন নিজের বানানো বিস্ফোরক দিয়ে সেখানকার একটা ইসলামিক সেন্টারকে উড়িয়ে দিতে অবশ্য এর পরিণতি হিসাবে কি হতে পারে সেটা তার ভালোই জানা ছিল তারপরও তার ভাষ্যমতে মুসলিমদের প্রতি ঘৃণ্যাই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল এরই মধ্যে একদিন তিনি তার মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে গিয়ে সেখানে একজন বোরখা পরা মহিলাকে দেখতে পান যার কেবল চোখ বাদে সম্পূর্ণ শরীর ঢাকা ছিল যিনিও তার ছেলেকে স্কুল থেকে নিতে এসেছিলেন তো মহিলার তার ছেলের প্রতি ভালোবাসা এবং আবেগ কেবল তার চোখ দেখেই রিচার্ড বুঝতে পেরেছিলেন 
দৃশ্যটা দেখে তার মন কিছুটা হলেও নরম হয় এবং সে মনে মনে এই মুসলিম কমিউনিটিকে আরেকটা সুযোগ দেওয়ার কথা চিন্তা করে পরবর্তীতে তিনি সেই ইসলামিক সেন্টারে গিয়ে একজন ইমামের কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাইলেন এবং কথোপকথনের একটা সময় সেই ইমাম তাকে একটা ইংলিশ অনুবাদ করা কোরআন শরীফ হাতে তুলে দেন এবং বলেন যদি কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে যেন তিনি তার কাছে এসে সেগুলো জিজ্ঞাসা করেন এরপর রিচার্ড সেই কোরআন শরীফটা তার বাসায় নিয়ে গিয়ে পড়তে শুরু করেন মনের মধ্যে কিছু প্রশ্ন জাগলে তিনি সেই ইমামকে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন সেই ইমাম তার সাধ্য মতো সেগুলোর উত্তরও দেন এরকমটা কিছুদিন চলতে থাকে তো এর প্রায় আট সপ্তাহ পর তিনি সেই ইসলামিক সেন্টারে গিয়েই তার শাহাদত পাঠ করেন যে ইসলামিক সেন্টারটিকে তিনি দুই মাস আগে পর্যন্ত বোম মেরে উড়িয়ে দিতে চাইতেন আর এখন বর্তমানে তিনি একজন প্রাউড আমেরিকান মুসলিম দিরিলিস আর্তুগুল নামক টার্কিস ড্রামা সিরিয়াল সম্পর্কে নিশ্চয়ই জানেন বর্তমানে সারা বিশ্বজুড়ে অন্যতম জনপ্রিয় একটা টিভি শো এটা বলতেই হবে যে বিশ্বের সামনে মুসলিম কালচার উপস্থাপনার কাজ খুব একটা খারাপভাবে এখানে করা হয়নি সারা বিশ্বের অসংখ্য মুসলিমদের মনে এই সিরিয়ালটি ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে শুধু কি মুসলিমদের উপরই প্রভাব ফেলেছে তা কিন্তু না অনেক অন্য ধর্মের মানুষেরাও এটা দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন এমনকি আমেরিকার একজন ষাটোর্ধ বয়সী মহিলা গত বছর নেটফ্লিক্সে তিনি এই ড্রামাটি দেখা শুরু করেন এবং একটা সময় পর ইসলামিক জীবন ব্যবস্থার প্রতি এতটাই আকৃষ্ট হন যে তার বাড়ির কাছে মসজিদে গিয়ে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন বর্তমানে তিনি তার পরিবারের একমাত্র মুসলিম সদস্য মহামারী কেটে যাওয়ার পর তার হজে যাওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে এখন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির গল্প বলবো না বলবো একদল মানুষের কথা যারা সমাজে ঘৃণিত তাদের অপকর্মের কারণে তারা হচ্ছে আমেরিকার জেলে বন্দি থাকা কয়েদি তাদের মধ্যে কেউই জন্মগত মুসলিম না মুসলিম হয়েছে জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় এখন আপনি যদি পরিসংখ্যানের দিকে তাকান তাহলে দেখতে পাবেন সারা পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকায় কয়েদিদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি প্রায় পঁচিশ লাখ তাদের মধ্যে একটা নজর করা সংখ্যক কয়েদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন তারা জেলের মধ্যেই দিনে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়েন আর শুক্রবারে ইমামের খুদবা শোনার পর একসাথে আদায় করেন জুম্মার সালাদ জেল কর্তৃপক্ষের মতে ইসলাম তাদের নতুন জীবন করতে সাহায্য করছে এবারের গল্পটা ইওভেন রিডলি নামক একজন ব্রিটিশ সাংবাদিকের আশা করি আমি নামটা সঠিকভাবে উচ্চারণ করেছি সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি ছিলেন রেসপেক্টেড পার্টির একজন সক্রিয় কর্মী তো তার সাংবাদিকতার কাজে দুই সালের দিকে তিনি আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন যার কিছুদিন আগেই নাইন ইলেভেনের ঘটনা ঘটেছিল এরপর সেখানে দুই হাজার এক সালে তিনি তালেবানদের দ্বারা বন্দি হন বন্দি সালে তালেবানদের সাথে তার বিভিন্ন ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটে সেখানে যেগুলো তিনি একটা কনফারেন্সে বিস্তারিত বলেছিলেন ডিসক্রিপশনে সেটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখানে তাকে একটি কাপড় উপহার দেওয়া হয় যেটা পরেই তিনি এই কনফারেন্সে এসেছিলেন তো সেখানে তিনি সহ আরও বেশ কয়েকজন আমেরিকান মহিলা নাগরিক বন্দি ছিল মজার বিষয় হচ্ছে সেখানে তাদের খ্রিস্টধর্ম অনুযায়ী প্রার্থনা করতে দেওয়া হতো and the six girls sat in a circle on the floor and then they pulled out their bibles and i'm thinking i don't believe this they have been charged under sharia law with trying to convert muslims to christianity they're in serious trouble they could be executed and now they're getting their bibles out and i'm looking at the door expecting the taliban to come bursting in and beat them up or do something horrible to them and nothing happened কিন্তু একটা সময়ে তালেবানদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীলতা বুঝতে পেরে রিডলি তাদের একটা প্রস্তাব দেন সেটা হচ্ছে তারা যদি তাকে ছেড়ে দেয় তাহলে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি আমেরিকায় গিয়ে একবার হলেও কোরআন শরীফ পড়ে দেখবেন এর কিছুদিন পরে তাকে সহ অন্যান্য বন্দীদের তালেবানিরা মুক্ত করে দেয় তো সেখান থেকে ফেরত আসার পর দীর্ঘ একটা সময় তিনি কোরআন শরীফ ছুঁয়েও দেখেননি কিন্তু এর প্রায় এক বছর পর কোনো এক প্রতিবেদন তৈরি করার কাজে তিনি কোরআন শরীফ পড়তে শুরু করেন সেটা ছিল পুরোই একাডেমিক স্টাডি কিন্তু ধীরে ধীরে একটা পর্যায়ে সেই একাডেমিক স্টাডি স্পিরিচুয়াল স্টাডিতে রূপান্তরিত হয় এবং তার ভারসমতে বন্দি হওয়ার ঘটনার প্রায় দুই থেকে তিন বছর পর তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন পরবর্তী সময়ে তিনি জীবনবাদের একজন প্রকাশ্য বিরোধী এবং পাশ্চাত্য গণমাধ্যমের দৃষ্টিভঙ্গির কড়া সমালোচক হয়ে ওঠেন বন্দিশালা থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের এটি কিন্তু একমাত্র উদাহরণ নয় দুই হাজার আঠারো সালে সিলভিয়া রোমানো নামের একজন ইটালিয়ান নাগরিক সোমালিয়ায় বন্দি হওয়ার পর সেখান থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ফেরত আসেন এটা নিয়ে অবশ্য তার অনেক সমালোচনাও হয়েছিল এছাড়াও গত বছরই কতজন ইউটিউবার এবং টিকটক সেলিব্রিটি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাদের সবারই কিছু ইন্টারেস্টিং কাহিনী রয়েছে 
এছাড়াও ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি করলে আপনি অসংখ্য এরকম ইন্সপায়ারিং ভিডিও দেখতে পারবেন মুসলিম কনভার্ট স্টোরিজ নামে একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে আমি আপনি যদি এই ধরনের আরও কনভার্ট স্টোরি সম্পর্কে জানতে চান তাহলে আমি সাজেস্ট করব সেই চ্যানেলটি দেখার জন্য সেই চ্যানেলে ভিডিওটি ভিডিওগুলো দেখার জন্য